हेलो फ्रेंड्स यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल क्लासेस टुडे इस वीडियो में आज इंग्लिश के डिफरेंट स्टेजेस के बारे में हम लोग वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड नाउ we are going to discuss different stages of english language that means ki we have idea about the english language we have idea about the language importance of language and now the question is how to start from where we have to start what is the bottom line of the english language from where we have to start what is the first stage of english language कहाँ से हमें बातें शुरू करनी है अगर एक आदमी इंग्लिश सीखना चाहता है जैसे सपोज करो देर इज अ चाइल्ड और एक चाइल्ड है वो थ्री इयर्स फोर इयर्स का है तो हम लोग सबसे पहले उसको क्या सिखाते हैं आप जैसे कोई भाषा सिखाते हो मान लो जैसे हिंदी सिखा रहे हैं तो आप सबसे पहले क ख ग घ इस तरह से सिखाते इन सेम वे सपोज अ चाइल्ड यू आर टीचिंग हिम आप उसको सिखा रहे हो यू आर ट्रेनिंग हिम इंग्लिश लैंग्वेज देन वट विल यू टीच तो यू टीच लेटर मतलब ए बी सी डी ई तो डैट मीन्स जैसे जिस तरह से आवर लाइफ हैज डिफरेंट स्टेज मतलब एक चाइल्डहुड का स्टेज है एक यंगर का स्टेज है एक ओल्ड जब हम लोग होते हैं वो हमारा स्टेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज का भी देर इज अ बॉटम लाइन फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट वी हैव टू फाइंड आउट तो एवरीबॉडी नो किसी भी भाषा का जो पहला स्टेज होता है वो होता है अक्षर डैट मीन्स लेटर द लेटर इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मतलब एवरीबॉडी हैज आइडिया हम लोग जित जिस एज में है एक आठ साल पाँच साल दस साल के बच्चे को एवरीबॉडी हैज कंसेप्ट अबाउट द लेटर तो द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज द लेटर तो लेटर इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड एवरीबॉडी नो अबाउट द लेटर लेटर के बारे में सबको पता है डैट मीन दिस इज ऑल्सो नोन एज अल्फाबेट इसको हम लोग अल्फाबेट भी कहते हैं तो अल्फाबेट मीन्स इट्स अ वर्ड माला मतलब अल्फा मीन्स वर्ड और माला डैट मीन्स गार्लैंड अल्फाबेट देर आर ट्वेंटी सिक्स अल्फाबेट्स डैट मीन्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर पूरी इंग्लिश भाषा का जो सबसे छोटा ही कई होता है दिस इज नोन एज अल्फाबेट डैट मीन्स ए बी सी जेड तक जो लिखते हैं डैट इज कॉल्ड अल्फाबेट इट इज फिक्सड हम लोग ए से जेड तक हमारा देर आर ट्वेंटी सिक्स लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज इट इज फिक्स हम लोग फिक्स होता है जैसे आप ए बी सी डी लिखते हो अगर इसमें थ्री डॉट से ज़्यादा यूज करते हो डैट मीन्स वो गलत होता है तो ये ए बी सी लिखा हुआ जेड तक एट्स आर रॉन्ग यू हैव टू यूज ओनली दी थ्री डॉट्स सिर्फ हम लोग थ्री डॉट जब भी कोई चीज़ हम लोग लिखते हैं और उसका एक लिमिट होता है कि यहीं तक है तो वी हैव टू यूज थ्री डॉट्स डैट मीन्स ए बी सी आप यूज करते हो तो इसके बीच में थ्री डॉट डॉट्स होना चाहिए डैट मीन्स कि इसके अंदर थ्री डॉट से ज़्यादा यूज करते हो डैट मीन्स ये रॉन्ग हो जाता है फ्रेंड्स अगर समवन आस्ट टू यू वट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज तो यू कैन से लेटर इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड एवरीबडी नो तो अल्फाबेट डैट मीन्स यू हैव टू यूज आप डॉट 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 यूज करते हो डैट मीन्स एट्स सोइंग मोर देन थ्री डॉट्स सो इन फाइट नंबर मतलब अनंत को शो करता है बिकॉज लेकिन यहाँ यू हैव टू यूज यू हैव टू यूज ओनली थ्री डॉट बिकॉज लेटर इज लिमिटेड here you are looking that in this video you are saying that different stages of english language the letter is the first stage of english language 
अक्षर जो होता है वो हमारा जो अल्फाबेट्स होता है दट इज द फर्स्ट तो एवरीबडी नो अबाउट द लेटर एज यू कम्बाइन डिफरेंट लेटर इट बिकम्स अ वॉ द वॉ इज अ ग्रुप ऑफ लेटर जब भी हम लोग अक्षरों को जब एक बच्चा ए बी सी डी बोलना लिखना ए बी सी डी कैसे बोलते आप उसको बोलते ये तो आपसे लिसन करता है वो खुद से रीडिंग करता है आप उसके सामने एक बुक्स रखते हैं जिसमें ए बी सी डी लिखा होता है वो पहले ए बी सी डी को पढ़ता है आप उसको देखते हैं उसको पिक्चर दिखाते हैं दिस इज ए दिस इज बी दिस इज सी उस तरह से पढ़ता है फिर आपको जो बोलते हैं आप स्पीक करते हैं वो बच्चा सुनता है तो आपको पहले ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू के रीडिंग एंड लिसनिंग दीज आर द टू प्राइमरी स्किल टू एक्वायर नॉलेज अबाउट एनी सब्जेक्ट तो लेटर सबको पता है एज यू कम बाई लेटर इट बिकम्स वर्ड एंड वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर हमारा जो शब्द होता है वो अक्षरों का समूह होता है तो वी विल डिस्कस वन बाई वन एंड एज यू कम बाई डिफरेंट वर्ड इट बिकम्स सेंटेंस सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड शब्दों को जब मिलाते हैं तो इट बिकम्स सेंटेंस एज यू कम्बाइन डिफरेंट सेंटेंस इट सेंटेंस इट बिकम्स पैराग्राफ एज यू कम्बाइन डिफरेंट पैराग्राफ इट बिकम्स स्टोरी एज यू कम्बाइन डिफरेंट स्टोरी इट बिकम्स बुक डैट मीन्स होल इंग्लिश लैंग्वेज डिपेंड्स अपॉन बेसिकली वर्ड एंड सेंटेंस पूरी जो अंग्रेजी भाषा है वो शब्दों और वाक्य के आप सपोज करो कि टू लर्न लैंग्वेज मीन्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंग्लिश भाषा या किसी भाषा को सीखने का मतलब क्या है वी हैव टू इम्प्रूव आवर रीडिंग स्किल वी हैव टू इम्प्रूव आवर राइटिंग स्किल वी हैव टू इम्प्रूव आवर स्पीकिंग तो जब आप रीडिंग करते हो जब आप राइटिंग करते हो जब आप बोलते हैं स्पीकिंग करते हो तो वाट डू यू स्पीक वाट डू यू रीड वाट डू यू राइट तो यू रीड वर्ड यू रीड सेंट आप न्यूज पेपर पढ़ते हैं मैगजीन्स पढ़ते हैं बुक्स पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़े कोई ना कुछ शब्दों को पढ़ते हैं उस शब्द को मिला के जो सेंटेंस होता है तो पूरी जो इंग्लिश भाषा जिसका आई डर यू आर गोइंग फॉर राइट समथिंग आई डर यू आर रीडिंग समथिंग आई डर यू आर स्पीकिंग होल इंग्लिश लैंग्वेज डिपेंड अपॉन वर्ड एंड सेंटेंस पूरी जो अंग्रेजी भाषा छुपा हुआ है वो वर्ड एंड सेंटेंस पे छुपा हुआ है सो फ्रेंड्स द फर्स्ट स्टेज इज लेटर सेकेंड स्टेज इज वर्ड एंड द थर्ड स्टेज इज सेंटेंस सेंटेंस मतलब आपको वर्ड पावर टू स्पीक एंड राइट एंड इफेक्टिव इंग्लिश वी मस्ट हैव द वोकेबलरी वी मस्ट हैव द स्टॉक ऑफ वर्ड्स वी मस्ट हैव अ लॉट ऑफ वर्ड मीनिंग एंड वर्ड्स एंड मिला को सेंटेंस हम लोग बनाते हैं एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेज दैट मीन्स अल्फाबेट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट मीन्स ए बी सी डी अल्फाबेट इज कॉल यू हैव टू यूज थ्री डॉट्स ओनली आप थ्री डॉट्स से ज़्यादा यूज करते हैं डैट मीन्स इट विथ सो द इन्फॉर्ट एंड द नेक्स्ट वन अल्फाबेट दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू छब्बीस लेटर है वर्णमाला है अब अकॉर्डिंग टू रिटर्न इंग्लिश वेन वी टॉक अबाउट द रिटर्न इंग्लिश जब हम लोग इंग्लिश लिखने की बात करते हैं पूरी इंग्लिश जो मैगजीन्स बुक न्यूज पेपर कुछ भी लिखा हुआ है तो अकॉर्डिंग टू रिटर्न इंग्लिश दे आर ट्वेंटी सिक्स लेटर दैट मीन्स ए टू जे छब्बीस लेटर्स होता है अकॉर्डिंग टू रिटर्न पूरी इंग्लिश एक छब्बीस लेटरों से ही लिखा हुआ है आप जब न्यूज़ पेपर है मैगजीन्स है बुक्स है तो वो सार कुछ भी पढ़ते हैं उसमें ट्वेंटी सिक्स लेटर से ही और अकॉर्डिंग टू रिटर्न इंग्लिश जब हम बात करते हैं तो ये तीस छब्बीस लेटर्स को टू पार्ट्स में हमने बांटा है डैट मीन वॉवेल लेटर एंड कॉन्सोनेट लेटर तो एवरीबडी नो अबाउट द एवरीबडी मस्ट हैव कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी आइडिया है कि ए ई आई यू आर फॉर वॉवेल एंड ए फाइव को एक्सेप्ट फाइव ऑल दिस फाइव और ट्वेंटी वन आर कॉन्सोनेट तो ट्वेंटी वन जो होता है वो कॉन्सोनेट होता है फाइव आर वॉवेल होता है बट एस वी टॉक अबाउट द स्पोकन इंग्लिश जैसे ही हम लोग स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो देर आर ट्वेंटी फोर साउंड दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू स्पोकन इंग्लिश देर आर ट्वेंटी फोर साउंड एंड दीज साउंड इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट दैट मीन वॉवल साउंड देर आर ट्वेंटी वॉवल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द स्पोकन इंग्लिश एज वी टॉक अबाउट द स्पोकन इंग्लिश एट दिस साउंड प्रनाउंस द वर्ड जैसे हम लोग प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं विन वी टॉक अबाउट द प्रोनाउंसिएशन साउंड ऑफ द लैंग्वेज तो दैट मीन्स एट्स वॉवल साउंड एंड कॉन्सोनेट तो देर आर ट्वेंटी वॉवल इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड देर आर ट्वेंटी फोर कॉन्सोनेट साउंड बीस जो हमारा है वो वॉवल साउंड है और ट्वेंटी फोर जो है वो हमारा क्या है कॉन्सोनेट साउंड वॉवल लेटर मीन्स कि द लेटर विच इज विच इज आर्टिकुलेटेड विदाउट द हेल्प ऑफ अदर लेटर इज कॉल्ड वॉवल लेटर अब जैसे आप कोई वॉवल लेटर ये आई हुई जो बोलते हो तो वह वॉवल लेटर वह लेटर होता है जिसको प्रनाउंस करने पर किसी दूसरे कॉन्सोनेट लेटर या अदर लेटर की आवश्यकता नहीं पड़ता है दिस इज कॉल्ड वॉवल लेटर दैट मीन्स ए आप जब बोलते हैं तो आ ए ई ई छोटी बड़ी दैट मीन्स जब भी आप ई आई ओ यू बोलते हैं तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसका उच्चारण
तो इसको ये ए ई आई यू को बोलने पे इट डजेंट नीड एनी अदर लेटर इसका जो उच्चारण होता है उसको बोलने में किसी दूसरे लेटर का जरूरत नहीं होता वॉवल एट्स मीनिंग इज स्वर हिंदी में हम लोग उसको स्वर बोलते हैं और स्वर जो होता है हमारा वो ए ई आई यू होता है और देर इज अ टॉपिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एट्स नोन एज प्रोनाउंसिएशन एक प्रोनाउंसिएशन का स्पेशल देर इज अ स्पेशल टॉपिक हमें बोलते तो हैं बट हमें वी मस्ट कीयर अबाउट आवर प्रोनाउंसिएशन हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश लैंग्वेज का जो उच्चारण करते हैं एट्स वी मस्ट कीयर अबाउट दिस हम लोग जब बोलते हैं तो बहुत सारे लोग किसी चीज़ को जैसे ऑनेस्ट बोलते हैं तो बहुत सारे ऑनेस्ट भी बोलते हैं अब गुड मॉर्निंग बोलते हैं डैट मीन्स मॉर्निंग बोलते हैं एट्स अ गुड मॉर्निंग एट्स अ गुड मॉर्निंग मतलब वी हैव टू वी मस्ट हैव के वी मस्ट केयर अबाउट द प्रोनाउंसिएशन सो प्रोनाउंसिएशन इज अ अलग डिफरेंट टॉपिक एंड वी विल डिस्कस देर इज अ वीडियो ऑन प्रोनाउंसिएशन वी विल डिस्कस ऑन प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन पे वीडियो ही है जो आप देखेंगे उसके बारे में डिटेल्स भी बताए बट हेयर वी आर गोइंग टू अबाउट द इंट्रोडक्शन कुछ कुछ चीज़ें इंट्रोडक्शन तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द फर्स्ट स्टेप डैट इज द लेटर हाउ मेनी लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज तो देर आर ट्वेंटी से अकॉर्डिंग टू डिटेन इंग्लिश देर आर ट्वेंटी सिक्स लेटर एंड फाइव आर वॉवल्स एंड ट्वेंटी वन सिक्स आर कॉन्सनेट एंड अकॉर्डिंग टू स्पोकन इंग्लिश देर आर ट्वेंटी फोर वॉवल साउंड डैट मीन्स ट्वेंटी वॉवल्स एंड ट्वेंटी फोर कॉन्सोनेट साउंड सो द लेटर विच इज आर टू वॉवल लेटर होता है नेक्स्ट वन कॉन्सोनेट लेटर कॉन्सोनेट लेटर आर दोज लेटर्स दैट हेल्प दैट नीड्स हेल्प ऑफ वॉवल विदाउट वॉवल का या किसी दूसरे लेटर की जरूरत होता है दैट मीन्स द लेटर कैनॉट बी आर्टिकुलेटेड विदाउट द हेल्प ऑफ अदर लेटर इज कॉल्ड कॉन्सोनेट लेटर दैट मीन्स जैसे बी बोला द व प्लस ई दैट मीन्स वी एफ दैट मीन्स ए प्लस एफ दैट मीन्स एफ बोला आर बोला तो दैट मीन्स इसको किसी न किसी वॉवल की जरूरत होता है और आपको पता है ऑलरेडी आइडिया डैट यू नो वेरी वेल कि विदाउट इन नो एनी वर्ड कैन बी स्पिक विदाउट द हेल्प ऑफ वॉवल कोई भी जो इंग्लिश का शब्द होता है वो बिना वॉवल लेटर का नहीं हो सकता और एक शब्द में एक वॉवल या दो वॉवल एटलीस्ट वन वॉवल तो जरूर है इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोस प्रोनाउंस अ कॉन्सोनेट विदाउट वॉवल बिना वॉवल का कॉन्सोनेट का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता तो एक कॉन्सोनेट लेटर होता है फाइव बाकी ट्वेंटी वन जो होता है वो हमारा कॉन्सोनेट लेटर होता है फाइव और वॉवल लेटर एक और होता है डैट मीन्स सेम ही वॉवल वाई वाई जब बोलते हैं द लेटर विच इज आर्टिकल बोथ हैज मतलब इसको वॉवल के रूप में भी यूज होता है साउंड आता है कभी कॉन्सोनेट का सो इट इज नोन एज सेम ही वॉवल्स वाई इज कॉन्सोनेट बट समाइम्स इट इज यूज इज यूज एज वॉवल सो इट इज कॉल्ड सेमी वॉवल डैट मीन्स वाई का जब उच्चारण तो होता है ई आई आई यो यो यार पॉलिसी टा टा टाइप डैट मीन्स कि इसका जो उच्चारण होता है वाई का वो समटाइम्स वॉवल के रूप में भी यूज करते हैं समटाइम्स कॉन्सोनेट के रूप में तो लेटर के बारे में पता होना चाहिए देर इज अ स्पेशल वीडियो फॉर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ प्रोनाउंसिएशन और उच्चारण को हमें ध्यान में मस्त किया है वहाँ पर तो नेक्स्ट स्टेज फर्स्ट स्टेज एवरीबडी नो तो कम से कम लेटर क्या होता है छब्बीस लेटर होता है फाइव वॉवल होता है ट्वेंटी वन कॉन्सोनेट होता है ये तो सबको पता है एंड अन नाव कम ऑन सेकेंड स्टेज एंड सेकेंड स्टेज इज ऑल अबाउट द वर्ड कि एज यू कम्बाइन डिफरेंट लेटर इट बिकम्स वर्ड एंड वर्ड्स इज इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड स्टेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डैट मीन्स इन दिस वीडियो इन दिस सेक्शन इन दिस स्टेज वी विल डिस्कस देर आर फाइव पॉइंट्स डैट मीन्स मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वर्ड हम लोग मीनिंग समझेंगे उसका डेफिनेशन समझेंगे शब्द का मीनिंग उसका डिफाइन करना एंड नेक्स्ट वन वी हैव टू डिस्कस वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रुप ऑफ वर्ड डैट मीन्स इट्स नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं एंड नेक्स्ट वन आइडेंटिफिकेशन एंड मीनिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस अकॉर्डिंग टू पॉजिट एक जब भी इंग्लिश का कोई शब्द होते हैं इट मे बी नाउन इट मे बी प्रोनाउन होता है कभी वर्क का रूप होता है कभी ऑब्जेक्टिव बन जाता है तो वो आपको आइडेंटिफाई करना सीखना है कि कैसे कोई शब्द क्या नाउन है कि प्रोनाउन है कभी वर्ब है एंड नेक्स्ट वर्ड वी हैव टू अंडरस्टैंड एट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज वर्ड फॉर्मेशन एंड द वर्ड फॉर्मेशन आप कोई शब्द बनाते हो जैसे क्रिएट होता है क्रिएशन होता है क्रिएटिव होता है क्रिएटिव होता है क्रिएटिवली होता है डैट मीन्स सक्सेस सक्सीड सक्सेसफुल सक्सेसफुली तो वर्ड फॉर्मेशन कोई शब्द कैसे बना होता है और इसमें आप अपने से शब्द बनाना सीखेंगे वर्ड फॉर्मेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इट विल इम्प्रूव योर वॉकावलरी 
वोकैबुलरी को और वर्ड मीनिंग आप ऑटोमेटिकली समझना शुरू करेंगे एंड द नेक्स्ट पॉइंट द मेन क्वेश्चन हाउ टू इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी दैट मीन्स वर्ड मीनिंग हम कैसे अपने वर्ड मीनिंग को इम्प्रूव करेंगे तो इन इन दिस स्टेज दैट मीन्स इन वर्ड सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट द फाइव पॉइंट्स फाइव पॉइंट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड मीनिंग ऑफ वर्ड इन सेंटेंस अकॉर्डिंग टू पोजिशन वर्ड फॉर्मेशन एंड हाउ टू इम्प्रूव वोकैबुलरी सो फ्रेंड्स इस स्टेज में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज और इसको जरूर आप देखें इसको मस्ट यू मस्ट वॉच दिस स्टेज सो फ्रेंड्स वन बाई वन वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट वर्ड इज इम्पॉर्टेंट नॉलेज इज हिडन वर्ड जो ज्ञान है वो शब्दों में ही हमारा छुपा होता है एंड जितना ज़्यादा वर्ड एज मच है एज मच एज यू हैव द वोकेबुलरी यू विल बी एबल टू स्पीक एंड राइट इफेक्टिव इंग्लिश सो जब बड़े बड़े कोई लीडर्स होते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं वॉट दे सी दे स्पीक यही शब्द हमें अच्छा बनाता है यही सब बुरा बनाता है तो अच्छे शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं अच्छे शब्द जब बोलते हैं डैट मीन्स हमारा वो शब्द देर इज अ मैजिक इन वर्ड शब्दों में जादू होता है देर इज अ मैजिक इन वर्ड आपको जो शब्द बोलते हैं अगर अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं किसी के सामने वो आपका फ्रेंड्स बन जाता है वो आपका अप्रिसिएट करता है वो आपको लगता है कि बोलता है कि यस ही इज़ अन एलिजेबल पर्सन डैट मीन्स हमें अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए हमें जितना ज़्यादा शब्दों का भंडार होगा वोकेबलरी होगा डिक्शनरी होगा वर्ड मीनिंग होगा स्टॉक ऑफ वर्ड्स होगा उतना ही बेहतर से हम अंग्रेजी भाषा को समझ सकते हैं सो वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट नॉलेज इज हिडन इन वर्ड्स ज्ञान जो है वो शब्दों में ही छुपा हुआ है एंड वर्ड में बी ऑफ वन लेटर एवरीबडी नो कि एक शब्द का भी हो सकता है और एक से मोर देन वन लेटर और मे बी ऑफ वन लेटर या मोर देन वन लेटर जैसे लाइक राम इज अ गुड बॉय तो यहाँ पे बोला दिस इज माय प्रिय से हो तो ये वन टू थ्री फोर फाइव तो यहाँ फाइव लेटर का एक सेंटेंस बना हुआ है तो सेंटेंस अब यहाँ पे ए है डैट मीन्स एक लेटर का है दो लेटर का है थ्री लेटर तो सेंटेंस वो मे बी ऑफ वन लेटर या मोर देन वन लेटर इफ़ यू आर गोइंग टू डिफाइन द वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड डैट मेक्स अ मीनिंगफुल सेंस ग्रुप होना चाहिए जिसका एक मतलब होता है ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल सेंस इज नोन एज वर्ड डैट पाल क्रिएट कैट डॉग एवरी थिंग्स यू क्राइट तो देर आर लॉट्स ऑफ देर इज नो लिमिट ऑफ इंग्लिश वर्ड देर आर लॉट्स ऑफ वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज बहुत सारे वर्ड्स हैं सो फ्रेंड्स इफ यू वॉन्ट्स टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर स्पोक एन इंग्लिश इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल रीडिंग स्किल यू मस्ट हैव द स्टॉक ऑफ वर्ड एट लीस्ट टेन थाउजेंड वर्ड्स रिक्वायर्ड टू स्पीक एंड राइट इफेक्टिंग इंग्लिश सो फ्रेंड्स वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट पूरी जो अंग्रेजी भाषा जो निर्भर करता है वो शब्दों पर ही निर्भर करता है सो यू मस्ट ट्राई टू इम्प्रूव योर वर्ड मीनिंग इम्प्रूव योर वोकाबलरी सो वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट शब्द जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये सब जो ज्ञान होता है वो शब्दों में ही छुपा हुआ है सो मस्ट एवरी डे जब बचपन में होता है एक बच्चा होता है जब आप देखे होंगे कि फोर फाइव चार साल पाँच साल फोर ईयर्स का फाइव ईयर का जब एज होता है दस साल तक तो दस साल तक जब बच्चों का एज होता है तो स्कूल में भी प्लस पेरेंट्स भी रोज डेली एवरी डे वो दस वर्ड्स उसको दिया जाता है कि चलो इसको याद करना है इसको पढ़ना है और वो दस वर्ड्स याद करता है बट जैसे जैसे आप बड़ा होते हैं आप वर्ड्स याद करना शुरू भूल जाते हैं आप दस साल के बाद आप सोच के देखो आपने कितने पहले वर्ड मीनिंग याद भी नहीं किया होगा सब भूल गए होंगे सो दिस इज द सेकेंड एंड नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप ऑफ वर्ड कि देर आर एट ग्रुप्स ऑफ वर्ड अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर इंग्लिश में जितने भी आप शब्द पढ़ते हैं रीडिंग करते हैं राइटिंग करते हो स्पीकिंग करते हो ऑल वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इन टू एट ग्रुप अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर डैट मीन्स अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर वर्ड कैन बी डिवाइडेड इन टू एट ग्रुप दिज आर कॉल्ड वर्ड जब भी कोई शब्द बोलते हैं तो वो हमारा एट ग्रुप में जा सकता है दैट मीन्स दीज आर नोन एज पार्ट्स ऑफ इज एवरीबडी नो एड दिस इज नोन एज बेसिक ग्रामर पूरी इंग्लिश जब आप सीखते हैं तो बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच का कुछ भी नहीं हो सकता फ्रेंड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबको पता है बचपन से ही जब हम लोग पढ़ते हैं तो नाउन को नाउन वर्ड सुनते आ रहे हैं बट वी मस्ट हैव द कम्फर्टेबिलिटी आप इसके अंदर कम्फर्टेबल होना सीखिए नाउन टू नाउन वो एड वर्ड एवरीबडी तो जब भी कोई शब्द को बोलते हैं तो ये आठ ग्रुप्स में रखा जाता है अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर जब आप मॉडर्न ग्रामर की बात करेंगे तो कुछ चेंज हो गया उसका एक अलग वीडियो आप देखेंगे तो उसमें क्लियर भी समझ में बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच तो नाउ नाउ वर्ड अब 
पूरी जो नाउन हमारा है वो अनलिमिटेड है नाउन का मतलब एवरीबडी नोट नाउन इज अ लिविंग वर्ड दुनिया के एवरी थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड दुनिया की कोई भी चीजें हैं वस्तु है आइदर लिविंग और नॉन लिविंग जिसका एक नाम है दैट इज रोनर्स नाउन एक नाउन होता है नाउन एक अनलिमिटेड है अब नाउन तो कुछ भी हो सकता है टेबल हो सकता है पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें हैं यूनिवर्स में तो नाउन जो होता है वो अनलिमिटेड है ट्वेंटी फाइव टाइप्स है तो ये अनलिमिटेड है प्रोनाउन इज लिमिटेड प्रोनाउन जो शब्द है वो एक लिमिटेड है दो ढाई तीन सौ शब्द है जो आपको एक लिमिटेड होता है एलेवन टाइप्स के रूप में वर्ब इज ऑल्सो अनलिमिटेड डैट मीन्स वर्ब इज एक्शन एक्शन का कोई लिमिट नहीं होता है आप प्ले करते हो रीड करते हो राइट करते हो स्पिक करते हो डैट मीन्स वर्ब इज ऑल्सो अनलिमिटेड तो इस आठ में से चार ऐसा है जो अनलिमिटेड है और चार जो है वो लिमिटेड है डैट मीन्स नाउन इज अन अनलिमिटेड पर नाउन इज लिमिटेड वर्ब इज ऑल्सो अनलिमिटेड एडजेक्टिव इज ऑल्सो अनलिमिटेड वर्ब इज अनलिमिटेड प्रिपोजिशन इज अनलिमिटेड आपको अढ़ाई तीन सौ दो सौ प्रिपोजिशन मिलेगा कंजक्शन इज ऑल्सो लिमिटेड लिमिटेड इंटरजेक्शन इज ऑल्सो लिमिटेड मतलब इन चार में से आपका प्रोनाउन प्रिपोजिशन कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन ये चार जो होता है वो लिमिटेड है ये चारों मिला के अगर आप बात करो तो मैक्सिमम जो होगा वो थाउजेंड के करीब होगा बट पूरी जो डिक्शनरी में आप पढ़ते हैं शब्दों को जब अल्फाबेट ए से शुरू होने वाला बी से स्टार्टिंग तक पूरी जो डिक्शनरी भरा हुआ शब्दों से पूरी अंग्रेजी भाषा में जो शब्द है वो कौन कौन शब्द होते हैं आइदर नाउन है और आइदर वर्ब है आइदर एडजेक्टिव है आइदर एडवर्ब है तो पूरी इंग्लिश में जितने भी शब्द पढ़ते हैं वो चार है और बाकी जो ये चार है वो लिमिटेड तो चार इसमें से लिमिटेड है और चार अनलिमिटेड है तो अनलिमिटेड लिमिटेड को तो आप आसानी से समझ सकते हो बट अनलिमिटेड का वर्ड्स तो इंग्लिश का कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसको एट ग्रुप्स में हम बांटते हैं दिस इज नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच तो दे मस्ट हैव आइडिया अबाउट द आइडेंटिफिकेशन हाउ टू आइडेंटिफाई इट मे वर्ड मे बी नाउन को ना एक ही वर्ड कभी नाउन हो जाता है कभी वो भव बन जाता है तो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कैसे तो इसमें से चार लिमिटेड है और नाउन लिमिटेड है आपको याद करना आसान है पोजिशन आसान है लिमिटेड है कंजक्शन लिमिटेड है इंटर बट बाकी जो इंग्लिश में लाखों में जो शब्द है वो आपको लाखों कौन हो सकता है तो नाउन हो सकता है वॉब हो सकता है एडजेक्टिव हो सकता है वर्ड वर्ड तो पहला यू हैव टू डिफाइन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वर्ड शब्दों का क्या मतलब होता है उसको थोड़ा डिफाइन करने आना चाहिए दूसरा पॉइंट था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें शब्दों को ग्रुप समझ में आना एंड द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू डिस्कस एट्स आइडेंटिफिकेशन एंड मीनिंग ऑफ वर्ड तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेंड्स देखेंगे इसका तीन पॉइंट दो पॉइंट हमने देख लिया है अल्फाबेट्स विद लेटर के बारे में डिस्कस किया वर्ड के बारे में डिस्कस किया नेक्स्ट पॉइंट आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि इंग्लिश का कोई शब्द बोलते हैं तो क्या होता है कैसे नाउन बना होता है एक सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना सीखेंगे एंड वर्ड फॉर्मेशन देखेंगे एंड उसके बाद वकबलरी का कौन कौन टॉपिक्स होता है वो देखेंगे तो मस्ट वॉच दिस ऑल दिस वीडियो आप इसको जरूर देखें इसको समझने की कोशिश करें आप घर बैठे एट एट योर होम यू कैन लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज एट योर होम सो फ्रेंड्स मस्ट वॉच अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड एट योर होम यू कैन इफ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज इट्स अ वेरी लिटेड कॉस्ट गरीब बच्चों पुअर स्टूडेंट्स के लिए सबके लिए यू हैव टू जस्ट पे ओनली हंड्रेड रुपीज़ इच मंथ सो हैव अ नाइस्ट ए फ्रेंड्स मस्ट वॉच ऑल दिस वीडियो 